హాయ్ ఎవ్రీబడి సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకు సింగిల్ రో ఫంక్షన్స్ అనమాట అంటే మన దగ్గర ఉన్న డేటాని ఒక ఫంక్షన్ లోకి పెట్టేసి ఆ ఫంక్షన్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ క్రియేట్ చేసేసి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ను మనం తీసుకోవడమే మనకు ఈ ఫంక్షన్స్ చేసి పెడతాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న డేటాలో ఈఎంపీ టేబుల్ లో చూద్దాము ఈఎంపీ టేబుల్ లో మన దగ్గర ఉన్న డేటా అంత క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉంది నాకు అన్ని స్మాల్ లెటర్ లో కావాలి సో దానికంటే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ స్మాల్ లెటర్ లో ఉంది దానికి క్యాపిటల్ లో లెటర్ లో కావాలి దానికంటే ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంటుంది సో ఇలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫంక్షన్స్ ఏంటి వాటి ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అనేది ఈరోజు టాపిక్ సో మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డేటా స్ట్రింగ్ ఉంది డేట్ ఉంది నెంబర్ ఉంది స్ట్రింగ్ లో వచ్చేసి కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అలాగే డేట్ లో డేట్ కి సంబంధించి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ కి సంబంధించి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో స్ట్రింగ్ లో ఈ రోజు టాపిక్ లో మనము ఈ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ అప్పర్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అంటే అప్పర్ లో మనం ఎటువంటి డేటా ఇచ్చినా కూడా దాన్ని అంటే స్మాల్ లో ఇచ్చిన క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఇచ్చిన ఆల్ స్మాల్ లెటర్స్ లో ఇచ్చిన స్నేక్ ఫార్మేట్ ఇచ్చిన క్యామెల్ ఫార్మేట్ ఇచ్చినా కూడా అన్నిటినీ అది అప్పర్ లోకి మార్చేస్తుంది లోయర్ అనుకోండి ఆల్రెడీ అప్పర్ లో ఉంటే లోయర్ లోకి చేసేస్తుంది ఇవే వేరే ఏ ఫార్మేట్ లో ఉన్నా కూడా ఆ స్ట్రింగ్ ని లోయర్ లోకి మారుస్తుంది ఇన్ ఇట్ క్యాప్ సో ఇది కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రము అప్పర్ లెటర్ ఉంటుంది మిగిలిన అన్ని లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ లో వస్తాయి లెంత్ సో ఇక్కడ స్మిత్ అనేది ఎంత లెంత్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో దాని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది క్యారెక్టర్ కి క్యారెక్టర్ కి ఒక్కొక్క స్పేస్ ని ఇచ్చుకొని దాని లెంత్ ఎంత అయింది చెప్తుంది అనమాట సో స్పేస్ ఉంటే ఆ స్పేస్ కూడా వన్ క్యారెక్టర్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు కింగ్ స్పేస్ క్లర్క్ అని ఉంది అనుకోండి కింగ్ దానికి ఒక ఫోర్ లెటర్స్ స్పేస్ కింగ్ ఒక లెటర్ క్లర్క్ ఒక ఐదు అక్షరాలు ఇలాగ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఆ స్ట్రింగ్ టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంది మనకు చెప్తుంది ఈ కన్క్యాట్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక టూ స్ట్రింగ్స్ ని పక్క పక్కన పెట్టి జాయిన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తారు అనమాట రెండు వేరే వేరే స్ట్రింగ్స్ ని పక్క పక్కన పెట్టి జాయిన్ చేయడం కోసము ఈ కన్కాటినేషన్ కన్కాట్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తారు ఓకే దీనికంటూ ఒక వైల్డ్ కార్డు ఉంది అది ఏంటంటే పైప్ లైన్ సింబల్ రెండు వర్టికల్ లైన్స్ కొట్టారు అనమాట షిఫ్ట్ పట్టుకొని డిలీట్ పక్కన ఒక సింబల్ ఉంటుంది షిఫ్ట్ పట్టుకొని బ్యాక్ స్లాష్ కొట్టేస్తే ఈ పైప్ సింబల్ అని వస్తుంది టూ టైమ్స్ కొట్టాలి తర్వాత మనకున్న డీ కోడ్ అండ్ కేస్ అనేటి ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని మనము స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి అంటే ఒక నెంబర్ ఉంటుంది ఇక్కడ శాలరీస్ ఉన్నాయి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంటే కనుక మనకు స్ట్రింగ్ అవుట్పుట్ ఏ విధంగా రావాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటే కనుక స్ట్రింగ్ అవుట్పుట్ ఏ విధంగా రావాలి అనేది మనకి ఈ డీ కోడ్ కేస్ లో మనం చూద్దాం కేస్ అనేది ఒక క్లాజ్ డీ కోడ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ సో ఈ రెండుకి దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి అందుకే కేసును కూడా నేను ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ లలో అంటే ఇవన్నీ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అనమాట స్ట్రింగ్ కి సంబంధించిన టాపిక్ లో అప్పరు లోయర్ ఇంటి క్యాప్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ మనకు డేటా అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఈఎంపీ టేబుల్ లో ఈఎంపీ టేబుల్ లో ఈ నేమ్ అనే కాలం మొత్తం అన్ని అప్పర్ కేసు లో ఉన్నాయి దాన్ని మనం లోయర్ లోకి మార్చుకోవాలనుకోండి సెలెక్ట్ ఓకే సో లోయర్ పెరాంతసిస్ మనకి ఏ కాలం ని మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాము ఈ నేమ్ అనే కాలం ని మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాం ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి టేబుల్ ఓకే సో ఈ నేమ్ అని పెట్టాను కాబట్టి ఈ నేమ్ ఒక్కటే వస్తుంది అది లోయర్ లోకి వస్తుంది చూడండి ఏమని వచ్చింది కాలం నేమ్ ఏమని వచ్చింది లోయర్ ఈ నేమ్ అని వచ్చింది అక్కడ ఉన్న నేమ్స్ అన్ని కూడా అప్పర్ లెటర్ లో నుంచి స్మాల్ లెటర్ లోకి లోయర్ కేసు లోకి వచ్చాయి అప్పర్ కేసు లో నుంచి లోయర్ కేసు లోకి వచ్చాయి సో ముందు ఎలా ఉండదు అని తెలుసుకోవడం కోసం నేను ముందు కూడా ఇంకొక కాలం ని యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ నేమ్ కామ లోయర్ ఈ నేమ్ ఇప్పుడు చూడండి సో స్మిత్ అనేది స్మాల్ స్మిత్ గా మారింది అలా అనేది క్యాపిటల్ అయిన గా మారింది వార్డ్ అనేది క్యాపిటల్ వార్డ్ గా మారింది సో ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో కాలం నేమ్స్ ని ఫంక్షన్స్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నామని నేను సెలెక్ట్ క్లాస్ కి సంబ క్లాస్ కూడా చెప్పాను సెలెక్ట్ క్లాస్ లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ కి సంబంధించిన క్లాస్ అనేది
కంట్రోల్ ఎంటర్ చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రం ఎస్ వచ్చింది రిమైనింగ్ అన్ని కూడా స్మాల్ లెటర్స్ వచ్చాయి సో ఇన్ట్ క్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ అది ఓకే అలాగే కస్టమర్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ నేమ్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్ని లోయర్ కేసు లో ఉన్నాయి జాబ్ అందరూ లోయర్ కేసు లో ఉంది మ్యారిటల్ స్టేటస్ అనేది లోయర్ కేసు లో ఉన్నాయి వాటిని అన్నింటినీ అప్పర్ కేసు లోకి మార్చుకోవాలనుకున్నాను అనుకోండి సింపుల్ ఓకే అప్పర్ ఏ ఫంక్షన్ ఇచ్చాలి అప్పర్ అప్పర్ కేస్ ఇచ్చేయాలి అప్పర్ నేమ్ ఓకే సింపుల్ గా ఆ నేమ్ అనేది చూడండి స్మాల్ లెటర్ లో ఉన్నది అప్పర్ లెటర్ లో కారిపోయింది సో ఇప్పుడు నాకు త్రీ కాలమ్స్ నేను చేయాలి కదా నేను అప్పర్ పెట్టుకొని నేమ్ పెట్టుకొని నేమ్ కామ జాబ్ అని పెట్టుకుంటాను అంటే కన్నా రాదండి ఒక ఫంక్షన్ లో ఈ ఫంక్షన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే దాని లోపల ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్ మాత్రమే మనకు అలౌ చేస్తుంది రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ను అలౌ చెయ్యదు ఓకే సో ఓన్లీ వన్ కాలమ్ కి వన్ ఫంక్షన్ లో ఈ ఈ అప్పర్ అనే ఫంక్షన్ లో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ మాత్రమే ఇవ్వగలవు రెండు మూడు ఇచ్చుకుంటే కనుక అట్ ఏ టైం అది రెండు మూడు కన్వర్ట్ చేయదు ఓకే సో జాబ్ కి సపరేట్ గా ఇవ్వాలి దానికి సపరేట్ గా ఇవ్వాలి సో జాబ్ కామా జాబ్ అంటే మీకు ప్రీవియస్ గా ఏముందో తెలియడం కోసం జాబ్ అనే ఎంటీ కాలమ్ ను తీసుకుంటున్నా ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి జాబ్ ను తీసుకుంటున్నాను సో ఇంటి క్యాప్ కూడా కావాలనుకుంటే ఇంటి క్యాప్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇన్ట్ క్యాప్ అంటారు ఇంటి క్యాప్ అంటారు క్యాప్ జాబ్ ఓకే చూడు జాబ్ అనేది ఉంది మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే ఎం అయింది సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అంటే అప్పరు లోయర్ ఇంటి క్యాప్ అప్పర్ అంటే ఎటువంటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా కూడా అది అప్పర్ లోకి మార్చేస్తుంది లోయర్ వచ్చేసి ఎటువంటి స్ట్రింగ్ ను కూడా లోయర్ లోకి మార్చింది ఇంటి క్యాప్ వచ్చేసి ఏది ఇచ్చినా కూడా అది మనకు ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ వచ్చి ఇస్తుంది అనమాట సో మనకు ఇది చూపించడం కోసమే అనమాట సెలెక్ట్ క్లాస్ లో మనకు ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న నేమ్ ని అప్పర్ లోకి మార్చి లేదా లోయర్ లోకి మార్చి మనకు చూపిస్తుంది అంతే అంతేగాని అక్కడ ఉన్న డేటా ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు ఇప్పుడు చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ కొట్టాను అక్కడ ఉన్న స్మిత్ అలాగే ఉంది అక్కడ ఉన్న స్మిత్ అనేది అలాగే ఉంది కానీ మనం ఇక్కడ చూపించడం అంటే చూపించేటప్పుడు మనకు సెలెక్ట్ రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న అప్పర్ ని లోయర్ లోకి చేసి రిట్రీవ్ చేసి చూపించమని చెప్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ అందుకని మనకు చూపించేటప్పుడు మాత్రం ఇలాగ లోయర్ లో చూపిస్తుంది అంతే అక్కడ ఒరిజినల్ డేటా మాత్రం ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది అప్పర్ లోనే ఉంటుంది ఓకే సో జనరల్ గా ఇది ఆఫీస్ లో ఎలాగ ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీరు ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేశారు ఓకే సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ ఈ నేమ్ ఈక్వల్ టు కింగ్ అని పెట్టాను ఓకే సో ఇప్పుడు కింగ్ అని పెట్టేశాను నాకు తెలుసు అక్కడ కింగ్ అని ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ అన్ని అప్పర్ కేసు లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి కేఐఎన్జి అని పెట్టింటే వచ్చేసింది సో యూజర్ తెలియక స్మాల్ కింగ్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి రాదు ఓకే సో ఇలాంటి కేసులో మనం ఏం చేసేస్తామంటే మనకి డేటా ఎలా ఉందో తెలియదు యూజర్ అనేవాడు ఏ విధంగా ఎంటర్ చేస్తాడో తెలియదు అప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేస్తామంటే బోర్ సైడ్ అప్పర్ అని పెట్టుకుంటాం అనమాట సో మన మన డేటాను అప్పర్ లోకి మార్చేస్తాము అలాగే మనం వెతి వెతికేదాన్ని అప్పర్ లోకి మార్చేస్తాము అంటే అక్కడ ఏమి ఉన్నా కూడా అది అప్పర్ లోకి అయిపోతుంది మనం ఇచ్చే డేటా ఏ డేటాలో ఇచ్చినా కూడా అది అప్పర్ లోకి మారిపోతుంది మనకు రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ నేను స్మాల్ కింగ్ ఇచ్చిన క్యాపిటల్ కింగ్ ఇచ్చిన చూడండి ఎలా ఇచ్చాను రెండు స్మాల్స్ ఇచ్చాను మిగిలిటని క్యాపిటల్ ఇచ్చాను అయినా కూడా అన్నిటినీ అప్పర్ లోకి మార్చేస్తుంది కాబట్టి మనకు డేటా అనేది వచ్చింది సో ఇలాంటి కేసెస్ ని యూజ్ చేసుకున్నాం అంటే మనం యూజ్ చేసుకునే ఫంక్షన్ మన మన వదిలే ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నాలెడ్జ్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇలా రెండు చోట్ల అప్పర్ పెట్టాను అనుకోండి మనం ఏ కేసు లో ఇచ్చినా కూడా అక్కడ ఉన్న ఎగ్జిస్టెడ్ డేటా అప్పర్ లోకి మారిపోతుంది మనం సెర్చ్ చేసే డేటా కూడా అప్పర్ లోకి మారిపోయి మనకు ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ అనేది రిట్రీవ్ అవుతా ఉంటుంది సో ఇలాంటి కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తా ఉంటాం మనం సో మనకి ఇక్కడ ఇంకా మనకు ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా జస్ట్ రిట్రీవ్ కి మాత్రమే అది అయ్యింది అని సో అక్కడ ఉన్న డేటా మాత్రం ఒరిజినల్ గా అలాగే ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకొక కేసు ఏంటి అంటే నాకు ఆల్రెడీ టేబుల్ ఉంది ఆ టేబుల్ లో అన్ని అప్పర్ లెటర్స్ లో ఉన్నాయి నాకు అవన్నీ కూడా 
లోయర్ కేసు లో అప్డేట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే అప్డేట్ కమాండ్ ఏంటి సో అప్డేట్ టాపిక్ నేను ఫ్యూచర్ లో చెప్తాను మీకు సో నేను డిడిఎల్ డిఎంఎల్ నేను లాస్ట్ లో చెప్తాను అనమాట మీకు డిడిఎల్ డిఎంఎల్ ముందే చెప్తే అర్థం కాదు సో ఈ వేర్ కండిషన్ ఇవన్నీ ముందే చెప్పేసుకుంటే కనుక కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ అప్డేట్ సెట్ అనేది ఉంటుంది అప్డేట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈఎంపి టేబుల్ ని చేస్తున్నాం ఓకే సెట్ ఏం సెట్ చేస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఈ నేమ్ ని లోయర్ లోకి మార్చి సో ఆల్రెడీ ఉన్న కాలం లో ఉన్న కాలం ని లోయర్ లోకి మార్చి దాన్ని మళ్ళా అదే కాలం లో అప్డేట్ చేయమని చెప్తున్నాం అనమాట ఈ క్వైరీ యొక్క మీనింగ్ అది సో దాన్ని ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి చూడండి ఫోర్టీన్ రోజు అప్డేట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ చూస్తే కనుక అన్ని నేమ్స్ కూడా స్మాల్ డేటర్ లోకి వచ్చాయి ఓకే సో దీన్ని రోల్ బ్యాక్ చేసేస్తే మనకు సో ఇవన్నీ మీకు వేరే అప్కమింగ్ టాపిక్స్ సో ఇంకా కంగారు పడకండి సో రోల్ బ్యాక్ చేసేస్తే ఏమవుతుందంటే అది మళ్ళీ ప్రీవియస్ డేటాలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అన్ని అప్పాలలోకి వచ్చాయి ఓకే సో అప్డేట్ చేయాలంటే ఈ విధంగా సో అప్డేట్ కమాండ్ లో కూడా మనం ఇలాగ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి లోయర్ లోకి మార్చడం దీని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అప్పర్ లోకి మార్చడం సో దాని లోపల నువ్వు ఎటువంటిది అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు ఒక్కటే ఉండాలి ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉండాలి దాని లోపల ఇంకొక ఫంక్షన్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వేరే ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఇచ్చుకోవచ్చు దాని లోపల ఉన్న దాన్ని లోయర్ లోకి మార్చేస్తుంది దట్స్ ఇచ్చు ఓకే సింపుల్ స్ట్రింగ్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని డ్యూల్ టేబుల్ తో చెప్తాను చూడండి సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ సెలెక్ట్ అప్పర్ సో ఇక్కడ నేను సింపుల్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ హాయ్ అనే స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రమ్ డిఎల్ టేబుల్ ఓకే సో డిఎల్ టేబుల్ అనేది ఓన్లీ అరాకిల్ లోనే ఉంటుంది ఇన్ కేసు మీరు ఎస్క్యూఎల్ మై ఎస్క్యూఎల్ లాంటిది ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఈ డిఎల్ టేబుల్ అనేది ఉండదు ఓకే చూడండి హాయ్ అనే దాన్ని మార్చేసింది ఓకే తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ లోయర్ ఈ నేమ్ ఇంటి క్యాప్ ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి టేబుల్ అన్నాను ఇక్కడ కాలం నేమ్ ఏం వచ్చింది మనకు లోయర్ ఈ నేమ్ అని వచ్చింది ఇక్కడ ఏం వచ్చింది ఇంటి అని వచ్చింది సో అక్కడ ఏదైతే మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చామో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నేమ్ వచ్చింది దాన్ని మార్చుకోవాలి అంటే మనం అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి ఆల్రెడీ అలియాస్ నేమ్ టాపిక్ చెప్పాను మీకు ఒకసారి మళ్ళీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్కి వెళ్ళి చూడండి అలియాస్ నేమ్ ఏం చేస్తామంటే మనకి ఏదైతే కాలం ఉందో ఆ కాలం కి సమ్ స్పేస్ ఇచ్చేసి మనము ఆ కాలం కి ఏ నేమ్ రావాలనుకుంటే ఆ నేమ్ ని ఇస్తాం సో అక్కడ లోయర్ అని రావాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇది ఫంక్షన్ ఇంతవరకు ఉంది దాని తర్వాత ఒక స్పేస్ ఇచ్చేసి నేను ఇన్నిట్ అనేది రావాలి అనుకుంటున్నాను కాలం కూడా ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి లోయర్ అనే కాలం వచ్చింది ఇక్కడ ఇన్నిట్ అనే కాలం వచ్చింది ఓకే సో ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ గురించి అది లోయర్ అప్పర్ ఇంటి క్యాప్ తర్వాత లెంత్ లెంత్ అంటే సింపుల్ గా వాటి లెంత్ ను మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సెలెక్ట్ సో ఈ నేమే తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఈ నేమ్ తీసుకుంటున్నాను లెంత్ అనే ఫంక్షన్ ని నేను ఏ నేమ్ కి అప్లై చేస్తున్నాను ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ ఈఎన్పి టేబుల్ చూడండి స్మిత్ అనేది ఫైవ్ వచ్చింది అలైన అనేది ఫైవ్ వచ్చింది వార్డ్ అనేది ఫోర్ వచ్చింది డబ్ల్యూఏఆర్డి సింపుల్ ఫోర్ లెటర్స్ సో దాని లెంత్ ఎంత ఉంటే అంత వస్తుంది దీనికి అలియాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే లెంత్ లెంత్ అనేది కనపడుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ దీన్ని జస్ట్ అలియాస్ నేమ్ గా మాత్రమే తీసుకుంటుంది అది ఫంక్షన్ గాను లేకపోతే కాలం నేమ్ గాను రీడ్ చేసుకోండి సింపుల్ గా లెంత్ అనేది మాత్రమే మనకు చూపిస్తుంది అలాగే వేర్ కండిషన్ లో కూడా మీకు ఆల్రెడీ వేర్ కండిషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాము లెంత్ అనేది ఆర్డర్ బైలో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సో ఆర్డర్ బై లెంత్ అని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్డర్ బై లెంత్ నేను అసెండింగ్ డిసెండింగ్ ఇవ్వలేదు అసెండింగ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ చూడండి ఫోర్ ఉండే చూడండి ఒకటి ఫైవ్ సిక్స్ ఇలాగ వచ్చాయి ఓకే సో ఇది లెంత్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్క్యాట్ 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 అంటే ఏంటి అంటే మనము రెండు స్ట్రింగులను పక్క పక్కన పెట్టి యాడ్ చేయడం కోసము ఈ కన్క్యాటినేషన్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే సెలెక్ట్ ఈనే కామాజాన్ ఓకే ఫ్రమ్ ఈఎంపి టేబుల్ ఓకే చూడండి ఏమైపోయింది అంటే ఇక్కడ ఈనేమ్ ఉంది ఇక్కడ జాబ్ ఉంది ఇది ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది మనకి ఇది ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది నాకు ఎలా రావాలి అంటే అవుట్పుట్ స్మిత్ క్లర్క్ రెండు కలిసి రావాలి సో అలాంటి టైంలో మనము ఈ ఫంక్షన్
నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇంకా అదే దాంట్లోనే రాస్తున్నాను కన్ క్యాచ్ కామ జాబ్ సో ఇక్కడ మనము లెంత్ లో అయినా అప్పర్ లో అయినా లోయర్ లో అయినా ఇంటి గ్యాప్ లో అయినా సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ మాత్రమే మనకి ఇన్పుట్ అనమాట కానీ కన్క్యాట్ కి ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓకే రెండు ఈ రెండింటిని జత చేస్తుంది టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రమే ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాలి త్రీ ఇచ్చినా అది యాక్సెప్ట్ చేయదు వన్ ఇచ్చినా కూడా యాక్సెప్ట్ చేయదు చూడండి వన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు వన్ ఇచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అదేమంటుంది ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటుంది అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా దీనికి రెండు ఇవ్వాలి మనం ఓకే సో అలాగని త్రీ ఇచ్చాను అనుకోండి జాబ్ ఇంకా కమిషన్ ఉంది సివో ఎంఎం అని పెట్టాను సో ఇప్పుడు ఇచ్చినా కూడా సేమ్ ఎర్ర ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా కన్క్యాట్ అనేది ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ రెండే చేస్తుంది మూడో దానిని అలౌ చేయదు సో మూడోది రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను ఏమైపోయింది స్మిత్ క్లర్క్ రెండు కలిసి వచ్చాయి ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ సో ఈ కన్క్యాట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు ఏవైతే రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయో ఆ రెండింటిని పక్క పక్కన పెట్టి చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే నేను స్మిత్ కు అండ్ క్లర్క్ కు కాస్త గ్యాప్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను సో అలాంటి టైమ్ లో ఎలా చేద్దాం సో ఓన్లీ ఇదేమో రెండే అలౌ చేస్తుంది అప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మనము ఇక్కడ ఈ నేము సమ్ స్పేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దాం సో ఈ నేమ్ ఇచ్చేసి దాని పక్కన ఇలా స్పేస్ పెట్టేసినా కూడా మీకు అది రీడ్ చెయ్యదు ఓకే దాన్ని ఎలా చేయాలి అంటే ఫంక్షన్ లోపల ఇంకొక ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట కన్క్యాట్ సో కన్క్యాట్ చేసేసుకొని ఈ నేమ్ ని తీసుకొని ఈ నేమ్ కి నేను సమ్ స్పేస్ స్పేస్ అనేది క్యారెక్టర్ కదండి సో కోలన్స్ ఇవ్వాలి ఓకే పేరాంతసిస్ తో క్లోజ్ చేశాను సో ఈ క్యారెక్టర్ ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేసేస్తుంది మనకు ఈ నేమ్ తో ఒక స్పేస్ ను యాడ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ రిజల్ట్ ని జాబ్ తో యాడ్ చేస్తుంది ఈ ఫంక్షన్ ఓకే ఇక్కడ కన్క్యాట్ లోపల ఇంకొక కన్క్యాటినేషన్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఏమైపోయింది స్మిత్ కు అండ్ క్లర్క్ కు ఒక స్పేస్ అనేది మనకు ఇలా వచ్చింది సో ఈ కన్క్యాటినేషన్ వల్ల మనకు ఓన్లీ రెండు చేసుకోవాలంటే ఈజీగా ఉంటుందండి ఎక్కువ చేసుకోవాలి ఎక్కువ కాలమ్స్ ని పక్క పక్కన చూసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పేసి ఈ ఫంక్షన్ కు మనకు ఒక వైల్డ్ కార్డ్ ను ప్రొవైడ్ చేశాడు అదే ఈ పైప్ లైన్ రెండు సింబల్స్ ని మనం చూపించుకోవాలి ఏంటి అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఆ బ్యాక్ స్లాష్ కొట్టాము అంటే మనకు టూ టైమ్స్ కొట్టామంటే ఇలాగ ఒక పైప్ సింబల్ వస్తుంది సో కన్క్యాటినేషన్ బదులు మనము ఈ పైప్ సింబల్ ని యూజ్ చేయవచ్చు సో సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని నేను ఎలా రాస్తానో చూడండి ఓకే సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ తీసుకున్నాను జాబ్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ మనకు కన్క్యాట్ అనే వర్డ్స్ అవసరం లేదు సింపుల్ గా నువ్వు ఎక్కడెక్కడైతే జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నావో సో నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ నేమ్ జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను దాని తర్వాత ఒక స్పేస్ ను ఒక స్పేస్ పార్ట్ ని జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అలాగే కాలం ని జాబ్ అనే కాలం ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి ఏంటి ఈ నేమ్ తర్వాత ఒక స్పేస్ ఏరియా తర్వాత జాబ్ ఉంది సో ఈ నేమ్ కి ఈ స్పేస్ ఏరియాకి ఒక కన్క్యాటినేషన్ వైల్డ్ కార్డ్ సో దీన్ని కన్క్యాటినేషన్ ఆపరేటర్ అంటారు ఓకే ఈ పైప్ లైన్ ని కన్క్యాటినేషన్ ఆపరేటర్ అంటారు సో అలాగే ఈ స్పేస్ ని జాబ్ ని కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇలాగా ఎన్ని అయినా మనం చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ స్పేస్ బదులు ఏం పెడుతున్నాను అంటే డూయింగ్ జాబ్ అని పెడతాను స్పేస్ కొట్టి డూయింగ్ జాబ్ అని పెడుతున్నాను సో ఇదేంటి స్ట్రింగ్ పార్ట్ కోలన్స్ లోపల ఉంది కదా స్ట్రింగ్ పార్ట్ ఎవ్రీ పాయి నుంచి కింద వరకు అన్ని సేమ్ అదే వస్తుంది ఈ నేమ్ డూయింగ్ జాబ్ అని చెప్పి ఆ జాబ్ ఏది వస్తుందో చూపిస్తుంది ఓకే చూడండి సో ఫ్రమ్ సారీ ఇక్కడ కోలన్ పెరాంతసిస్ రిమూవ్ చేయడం మిస్టేక్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి స్మిత్ డూయింగ్ జాబ్ క్లర్క్ సో డూయింగ్ కి ముందర స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ డూయింగ్ జాబ్ తర్వాత స్పేస్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఈ స్పేసెస్ అనేది వచ్చాయి ఓకే అలాగే మనము ఇలాగా సింపుల్ కాలం లో ఇలాగ ఎంత స్పేస్ పెట్టుకున్నా కూడా ఆ స్పేస్ అనేది మనకు యాడ్ అవ్వాలి ఓకే దీన్ని ఒకసారి కంట్రోల్ ఎఫ్ సెవెన్ కొట్టి ఒక ఫార్మేట్ లో పెడితే ఎలా వస్తుందో చూడండి కంట్రోల్ ఎఫ్ సెవెన్ కొట్టాను ఫార్మేట్ లో ఈ నేమ్ అనేది ఒక కాలం జాబ్ అనేది ఒక కాలం ఈ నేమ్ అలాగే ఈ డూయింగ్ జాబ్ ప్లస్ ఇవన్నీ కన్క్యాటినేషన్ లో ఉన్నాయి పైప్ సింబల్ అంతా ఇలా వస్తుంది మనకు ఓకే సో ఇది కన్క్యాటినేషన్ ఆపరేటర్ అనమాట 
సో మనకు కన్కాటినేషన్ అనే ఫంక్షన్ లో మనకు కన్కాటినేషన్ అనే ఫంక్షన్ లో మనకు ఓన్లీ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది లెంత్ కైనా ఒకే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇంకా ఇంటి క్యాప్ అయినా లోయర్ కైనా అప్పర్ కైనా అన్నిటికీ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ మాత్రమే ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ డి కోడ్కి ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఈ డి కోడ్ గురించి నేను కోడ్ అనేది టైప్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి సింపుల్ గా నేను కాపీ చేస్తున్నాను ఓకే సో డి కోడ్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంతకు ముందు ఫంక్షన్ లో అప్పర్ నుండి లోపల ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రమే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది కదా దీనికి ఇలాగ లిమిట్ ఏం లేదు అనమాట అన్లిమిటెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నేర్చుకోవచ్చు సో ఒకసారి దాని గురించి చూద్దాం డి కోడ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఇక్కడ జనరల్ గా అందరు కాలమ్స్ తీసుకుంటారు ఆ కాలంలో ఒక దాన్ని నువ్వు సర్చ్ చేస్తావు ఆ సర్చ్ ని నువ్వు స్ట్రింగ్ గా మారుస్తావు రెండో దాన్ని సర్చ్ చేస్తావు దాన్ని కూడా స్ట్రింగ్ గా మారుస్తావు మూడో దాన్ని సర్చ్ చేస్తావు దాన్ని కూడా స్ట్రింగ్ గా పెట్టుకోవచ్చు అలాగా మిగిలిన వాటిని అన్నిటికీ అప్లై కావాలంటే ఎల్ స్పాట్ లాగా సో డిఫాల్ట్ లాగా ఒక వాల్యూని కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది డి కోడ్ లో డి కోడ్ లో స్టార్టింగ్ లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ శాలరీని తీసుకున్నాను అది రిఫరెన్స్ ది తర్వాత డి కోడ్ లో శాలరీ అనే కాలం ని తీసుకున్నాను ఆ శాలరీలో ఎక్కడైతే ఎనిమిది వందలు కనపడుతుందో అక్కడ మినిమం అని రాయమంటున్నాను అలాగే ఎక్కడైతే ఐదు వేలు కనపడుతుందో అక్కడ మాక్సిమం అని రాయ రాయమంటున్నాను అలాగే ఇంకా ఎనిమిది వందలు అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఈక్వల్ అనమాట ఎనిమిది వందలకి శాలరీ అనేది ఎనిమిది వందలకు శాలరీ అనే కాలంలో ఎక్కడైతే ఎనిమిది వందలకి ఈక్వల్ గా ఉంటుందో అక్కడ మినిమం అని రాయమంటున్నాను ఎక్కడైతే ఐదు వేలు కనపడుతుందో అక్కడ మాక్సిమం రాయమంటున్నాను అలాగే నైన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ కి అలాగే ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు సో ఫైనల్ గా మళ్ళీ స్ట్రింగ్ పాట రాసావు అనుకోండి అది డిఫాల్ట్ వాల్యూ గా తీసుకుంటుంది అంటే ఎనిమిది వందలు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ కాకోకుండా మిగిలిన ఏ వాల్యూ వచ్చినా కూడా అది అన్నోన్ గా తీసుకుంటుంది అనమాట సో దీనికి ఒక డి కోడ్ ప్రింట్ అనే అలియాస్ నేమ్ లో కూడా తీసుకున్నాను సో ఇది మీకు స్ట్రైట్ లైన్ లో కనపడాలండి ఇలా పెట్టేస్తున్నాను చూడండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ అనేది ఒక కాలం లేదా ఏదైనా వేరే ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే వేరే క్యాల్కులేషన్స్ అయినా ఏమైనా తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కనిపిస్తే మినిమమ్ అని ఫైవ్ థౌసండ్ కనిపిస్తే మాక్సిమం అని డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసి అన్నోన్ అని సో ఇంకా వేరే వాల్యూస్ త్రీ థౌసండ్ పెట్టేసి నువ్వు మీడియం అని ఇలాగ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట దానికి వెళ్ళేసి నేను వచ్చేసి డి కోడ్ ప్రింట్ గా పెట్టుకున్నాను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రమ్ ఈఎంపి టేబుల్ చూడండి ఏమైంది ఎక్కడైతే ఎనిమిది వందలు ఉందో అక్కడ మినిమం వచ్చింది ఎక్కడైతే ఫైవ్ థౌసండ్ ఉందో అక్కడ మాక్సిమం వచ్చింది రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అన్నోన్ వచ్చాయి సో నాకు త్రీ థౌసండ్ కావాలనుకుంటున్నాను సో త్రీ థౌసండ్ కావాలనుకుంటున్నాను త్రీ థౌసండ్ కామా మిడ్ అని పెట్టేస్తున్నాను కామా సో మనకు కాలం కి వాల్యూ కి వాల్యూ కి కామా పెట్టాలి సో త్రీ థౌసండ్ ఉండే చోట మిడ్ అని మాత్రమే కనిపిస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అన్నోన్ అని ఉంటాయి చూడండి కంట్రోల్ ఎంటర్ కొట్టాను ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడైతే త్రీ థౌసండ్ ఉందో అక్కడ మిడ్ త్రీ థౌసండ్ మిడ్ రిమై ఎయిట్ హండ్రెడ్ మినిమం ఓకే సో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ చూస్తుంది అనమాట శాలరీకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ త్రీ థౌసండ్ ఉన్న చోట మాత్రమే మినిమం మాక్సిమం మిడ్ అనేది వస్తుంది డిఫాల్ట్ గా అన్నోన్ వస్తుంది అంతేగాని ఇక్కడ మనకు ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ని పెట్టుకునే స్కోప్ ఉండదు అంటే ఆ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ అని ఎక్కువగా అని ఇలాంటి స్కోప్ ఉండదు అనమాట డీ కోడ్ లో డీ కోడ్ లో ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ మాత్రమే చూస్తుంది అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటేనే చూస్తుంది అంతేగాని ఎయిట్ హండ్రెడ్ లేస్తే అని ఇలాంటి ఆపరేటింగ్ యూనిట్స్ ని యూజ్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు డీ కోడ్ లో ఆ స్కోప్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే కేస్ లో ఉంటుంది ఈ కేస్ అనేది కూడా సేమ్ అలాగే రాస్తాం మనం కేస్ వెన్ అనే పదము దెన్ అనే పదము వెన్ అనే పదము దెన్ అనే పదము వెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దెన్ మినిమం వెన్ ఫైవ్ థౌసండ్ దెన్ మాక్సిమం వెన్ త్రీ థౌసండ్ మిడ్ ఎల్స్ అన్నోన్ ఎండ్ ఈ విధంగా రాసుకుంటాం అనమాట కోడ్ ని సో మోస్ట్ రెండు సేమ్ గానే ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటి అంటే వెన్ పెట్టుకుని మనము ఆపరేషన్స్ ని యూజ్ చేయచ్చు లాజికల్ గానీ కంపారిజన్ గానీ మనం ఆల్రెడీ వేర్ కండిషన్ లో చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ఆపరేటర్స్ ని వేటినైనా సరే మనం
ఏం తీసుకున్నాను అంటే కనుక చూడండి శాలరీ లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వెన్ దెన్ లో ఎప్పుడైతే శాలరీ అనేది మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉందో అప్పుడు హై ఎల్ స్పాట్ ని తీసుకోవాలి ఎల్ స్పాట్ లో నేను మీడియం పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఎండ్ ని కూడా వాడాలి కేస్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఎండ్ పెట్టుకోవాలి కేస్ లో ఎండ్ అనే పదం వస్తుంది డీ కోడ్ లో మనకు రాదు డీ కోడ్ లో మనకు ఫంక్షన్ కాబట్టి పెరాంతసీస్ వస్తాయి అనమాట పెరాంతసీస్ వస్తాయి ఓకే చూడడానికి రెండు మోస్ట్లీ సేమ్ గానే ఉంటాయి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు జనరల్ గా ఇంటర్వ్యూ బిడ్లలో కూడా అడుగుతారు అనమాట వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కేస్ అండ్ డీ కోడ్ అని ఓకే సో దీనికి ఒక అలియాస్ నేను తీసుకున్నాను ఎక్కడైతే కాలం ఇక్కడ నుంచి కామా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఇదంతా ఒకే కాలం ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తానికి ఒక చిన్న స్పేస్ ఇచ్చేసి ఏదైతే నేను తీసుకుంటామో అదే అలియాస్ నేమ్ వస్తుంది ఫ్రమ్ ఈ ఎంపీ టేబుల్ తీసుకున్నాను అలాగే శాలరీని బట్టి నేను ఆర్డర్ లో పెట్టాను అనమాట మీకు డేటా అంత కన్ఫ్యూజన్ లో లేకపోకుండా చూడండి ఏమైపోయింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలో లెవెన్ హండ్రెడ్ కిలో అండ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీకి ఏమైపోయింది మీడియం అని ఇచ్చాడు అండ్ అబో ధరకంత హై అని వచ్చింది సో ఇది కేస్ కి డి కోడికి డిఫరెన్స్ ఓకే సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్